Buenas noches, ¿cómo están? Pero muy bien. Campo Ramón está ubicado a cinco minutos de lo que es Oberá, donde se hace la fiesta nacional del inmigrante. Ingresa, ingresan por la ruta nacional número 14 uh -huh. y está en el centro, de la zona centro de la provincia de Misiones. Eh, o sea, más volcado hacia la costa del río Uruguay, digamos. Exactamente, nosotros Bien. tenemos, para ingresar al pueblo, ingresamos por la ruta provincial 103, eh, que esa ruta eh, llega hasta lo que es el río Uruguay. Ajá, eh, contame, eh, ¿cuál es la hermosura de Campo Ramón? Bueno, Campo Ramón es un pueblo sí, que tiene recursos naturales por, eh, digamos, en, en potenciales, eh, nosotros hace 13 años venimos trabajando con el turismo como un desarrollo de desarrollo de la actividad turística y desarrollo local en el municipio, planteando todo lo que es desarrollo local, sostenibilidad y los pilares de sostenibilidad. Somos uh -huh. considerados primer municipio ecológico, eh, tenemos nuestra fiesta provincial de la ecología eh, y el pueblo está enmarcado en lo que es recursos naturales, es uno de los pueblos con más extensión de la provincia de Misiones, nosotros contamos con, con, con una de, de o digamos, en, 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 en extensión, somos el pueblo más grande y pertenecemos al departamento de Obera. Ajá, eh, te, te pregunto, eh, Misiones, una de las características que tiene es los saltos, eh, mucha vegetación, selva. Eh, ¿Ustedes también tienen saltos? tienen Supongo que muchísima vegetación, me decís Oberá y, y me remite a la selva misionera. Sí, exactamente. Nosotros tenemos, predomina lo que es la cuenca hídrica, el pueblo prácticamente está cruzado por arroyos, cuencas. Tenemos saltos, cascadas, eh, montes, selva, digamos, de, de, en este caso selva virgen. Ajá. Y tenemos también lo que es todo lo que es producción de la yerba mate, que también se centra, nosotros tenemos varias empresas que se dedican a la producción de yerba mate. Orgánica, me imagino. Eh, eh, col, eh, sí, tenemos algunos secaderos que trabajan con lo que es producción agroecológica y otros eh, de manera convencional, tradicional. Eh, y también tenemos lo que es producción de té, forestación y todo lo que marca lo que es producciones eh, anuales. Uh -huh. Y si un turista va a Campo Ramón, ¿qué tiene para hacer? ¿Qué tiene, tiene, eh, a ver, eh, ¿qué tienen cabañas, tienen complejos turísticos? ¿Qué tienen para hacer ahí? Mira, sí, nosotros tenemos todo lo que es servicio en el espacio rural, como el producto que sobresale en nuestro pueblo es el camping y agrocamping. Ajá. Nosotros tenemos en este momento tenemos 20 emprendimientos que están ofreciendo turismo de agrocamping y camping. Eh, después tenemos alojamientos que son cabañas, tenemos lodge, tenemos dormis, tenemos una gran capacidad de campamento. Tenemos algunas excursiones como conocer el proceso de la yerba mate, tenemos excursiones como caminatas, bicicletas, cicloturismo sería. También la cuenca hídrica, hay una cuenca, una de nuestras cuencas hídricas especial para hacer kayak. Eh, pero el turista que viene o el, el visitante que viene ingresa a nuestro pueblo que eh, puntualmente hace lo que es actividad de recreación en familia en todo lo que es la opción de agrocamping y camping. Bien, bien, bien. Y, y en cuestión costos, ¿cómo están? Con, 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 en comparación a otros puntos de misiones. Tenemos precios económicos, siempre no, nos enmarcamos con precios más económicos, más bajos de lo que es la oferta turística que está cercano a nuestro pueblo. Nosotros no tenemos una capacidad alta de alojamiento, por eso también somos un punto de excursión. El visitante ingresa, hace la excursión durante el día en el pueblo y sale, generalmente se aloja en lo que es Oberá, que tiene la mayor capacidad de alojamiento. Pero nosotros en los últimos años fuimos creciendo el número de alojamiento, incluso ahora, por ejemplo, para esta temporada de verano, ya vamos a tener nuevos emprendimientos que se dedican al alojamiento. Qué bueno. Qué qué bueno. Bueno. Te pregunto, para ir de vacaciones de invierno allí, ¿qué, qué podemos encontrar para comer lugares típicos de ese lugar? ¿Qué, qué nos puedes recomendar, Lorena? Bueno, nosotros en el, lo que es ahora temporada otoño-invierno, nosotros uh -huh. estamos ofreciendo todo lo que son actividades de agrocamping y camping, en el espacio, contacto con la naturaleza, tenemos actividades que hacemos de manera esporádica, digamos mes a mes, actividades que estamos saliendo. Tenemos lo que es el servicio de alojamiento, que generalmente el segmento de mercado que nosotros tenemos es familia. Vienen en su auto, sí, digamos, vienen, capaz muchos traen su, lo que van a consumir. Pero más allá de eso, los emprendimientos ofrecen servicio de comida, digamos, destinado a este segmento. O también tenemos una alta, un, una importante, digamos, oferta de todo lo que es gastronomía uh -huh. en Oberá porque nosotros tenemos una gastronomía que está enmarcada en lo que es la comida típica nuestra, autóctona, como la 
no sé, la, el, el reviro, la torta frita, y después tenemos mucha comida que está marcado por los inmigrantes. Claro, eso, eso, eso te iba a preguntar. Eh, Oberá es una, una localidad de misiones que se caracteriza por una gran presencia de inmigrantes o descendientes de inmigrantes. ¿Campo Ramón sigue esa línea? Sí, exactamente. En Campo Ramón, Campo Ramón crece a partir de los inmigrantes, polacos, Ajá. alemanes, italianos. Nosotros tenemos comunidad, eh, con importantes, digamos, familias que se asentaron en Campo Ramón y, bueno, supieron trabajar la tierra. Tenemos familias de italianos, de polacos, de ucranianos. O sea que el pueblo está enmarcado por eh, los inmigrantes y la comida de los inmigrantes. Por ejemplo, tenemos una actividad que es conocer el proceso de la, la vid y cómo se hace un vino artesanal. Tenemos no una me, pequeña... No me digas que tienen vinos en Campo Ramón. Tenemos vino artesanal, ¿por qué? Porque la familia es eh, familia de inmigrantes italianos y ellos mantuvieron ah. la, el patrimonio eh, cultural de su familia y siguen haciendo vinos así como hacían, eh, digamos, su familia cuando vino a Italia. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué, son, ¿Por qué fueron declarados municipio ecológico? Bueno, nosotros fuimos eh, de, declarados municipio ecológico por la, el gran porcentaje de, de, digamos, de recursos naturales en que está preservado, la, la gran parte, porque nosotros somos un pueblo, son dos puntos, digamos, donde se ubica la, la comunidad, digamos, dos barrios, digamos, dentro del pueblo, y después prácticamente es el 90% es zona rural, Ajá. con un alto potencial y conservación de lo que es recurso natural, es un pueblo verde, ¿sí? Verde, con producciones, digamos, en este caso, como la yerba mate, el té, que, que se observa en todo, camino terrado, tenemos... Somos el municipio con más camino terrado de la provincia de Misiones. Ajá. O sea que prácticamente el que viene va a circular por caminos terrados. Eh, y no quieren y, el asfalto tampoco. Nosotros tenemos el ingreso al pueblo es por asfalto. La ruta nacional número eh, provincial, perdón, 103. Y después también podemos ingresar por la ruta nacional número 14. Pero, 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 no, gran, pero te quiero decir, pueblo, dentro del pueblo prefieren no tenerlo. Camino terrado, el 100%. Bien. Que para nosotros es una fortaleza, pero claro. mirando al turismo nacional es una debilidad. Eh, la circulación, digamos, en los caminos torrados, vemos de esa manera como fortaleza y debilidad a la vez. Pero nosotros fuimos elegidos uno de los pueblos, nosotros consideramos que fuimos elegidos porque hace 13 años empezamos a desarrollar el turismo como una estrategia de diversificación del pueblo. El pueblo hace 13 años no era turístico, era un pueblo más de la provincia de Misiones, como muchos que hay. Pero nosotros hace 13 años decidimos desarrollar el turismo, se empezó a trabajar y se hizo un fuerte trabajo de desarrollo turístico. Claro. Entonces, eh, consideramos que fuimos elegidos por porque cumplimos con esos pilares de la sustentabilidad que pide el concurso. Claro, ahora esto también los obliga a un manejo especial de los residuos, a, a emisiones, a, a un montón de cosas que tienen que controlar y que tienen que mantener, digamos, y todos los habitantes tienen que ser consci eh, conscientes. Sí, sí, nosotros tenemos un proyecto muy lindo que se llama Escuelas que Reciclan, en las cuales las escuelas participan en todo lo que es reciclado de materiales eh, y se, si se trabaja lo que es economía circular. También tenemos un trabajo muy fuerte en las escuelas, nosotros trabajamos muy fuerte con la escuela en lo que es educación ambiental. Tenemos ordenanzas que declaran la protección de los recursos naturales pero nosotros consideramos que a partir de esta distinción que nos hicieron a nivel nacional eh, y que fuimos elegidos uno de los pueblos, vamos a tener que eh, mejorar mucho más del, del, del trabajo que venimos haciendo. Lorena, te agradezco muchísimo tu tiempo y felicitaciones por, por, por ese lugar maravilloso y que ahora me quedó la espina de que lo quiero conocer, te aclaro. Bueno, le invito a que vengan a conocer Campo Ramón. Le comento que nosotros tenemos el 80% de correntinos, chaqueños y formoseños en la temporada bueno, de verano. Mira vos, qué bueno, qué Gran bueno. Porcentaje. El 80% prácticamente los que nos visitan son de Corrientes, Chaco y, entre, y Formosa. Y Formosa. Eh, sí, el, bueno, el, es, eh, también es un, un segmento de mercado que consume mucho emisiones. Pero nosotros en Campo Ramón, en eh, la temporada de verano, tenemos aproximadamente 3.000 personas que ingresan por día a hacer turismo en el pueblo y una, un gran porcentaje son de estas provincias. Bueno, ahora tenés un correntino y un chaqueño más que quieren conocer Campo Ramón. Bueno, le invitamos que nos visiten. Nosotros estamos durante todo el año trabajando. Pueden ingresar a nuestras redes Turismo Campo Ramón y ahí van a ver toda la oferta que tenemos. Gracias, Lorena. Muy amable. Gracias. Qué lindo descubrir estos lugares sí, así muy en la Argentina. Lindo, ¿no? mirá.
Todas las novedades que nos cuentan me llamó mucho claro, la atención. Claro, porque fíjate vos, Campo Ramón, o verá, no estamos, hablando, no estamos hablando de un lugar muy lejano de Corrientes, por uh -huh. ejemplo, ¿sí? pero que yo particularmente no lo conocía. Eh, y como eso debe haber muchísimos lugares, muchísimos rinconcitos de la Argentina muy lindos, aquí en provincias cercanas, vecinas, que no conocemos. ¿Sí? y que muchas veces nos encandilamos con los grandes lugares turísticos y dejamos de prestarle atención a estos paraísos que bien valen la pena conocerlos, irlos y visitarlos.